नमस्कार बंधुरा तुम्हारा देखो रय अडेमी लार्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल बंधुरा भिडियोते वैदिक सभ्यतार कि प्रश्न एवं तरपे आलोचना करब बौद्धर्म कि प्रश्न एर आगे हमारे कैकटी भिडियोर मध्यमे विभिन्न उल्लेख्य शिलिपि जा इतिहास कथा जानते परि उल्लेख्य ग्रंथ एवं को राजार आम से ही ग्रंथ लेखा से ही सब प्रश्न एवं सिंधु सभ्यता सम्बन्धे प्रश्न पड़े तो भिडियोटी तुम्हारे खूब ही गुरुत्वपूर्ण एवं सीरिजे सबको भिडियो तुम्हारा देखले जदि परीक्षा को प्रश्न आसे आशा करा जाए तुम्हारा सबकटर ही आंसार कर आसते पर तई बंधुरा तुम्हारा जदि चैने नतून हो आगामी सब भिडियोगल पवार एखे चैनल के सबसक्राइब कर नाओ और पशे आसा बेल आईकने प्रेस कर नोटिफिकेशन अन कर नाओ और सब बसि जो प्रयोजन से हलो तुम्हारे लाइक कमेंट और शेयर एगुलि जदि पाई हमार मोटीभेशन हई मैं मोटीभेट हई इन्सपिरेशन पाई नतून नतून भिडियो आपलोड करार तई तुम्हरा प्रत्येके लाइक कमेंट और बंधुधर सी शेयर कर जो भिडियो भलो लागे और जदि चैने नतून हो सबसक्राइब कर नाओ तो चलो शुरू करा जा नम्बरे आ सब पुरानो वेद को ऋग्वेद ऋग्वेद हलो सब पुरानो वेद एकश दुई नम्बरे आ ऋग्वेदे रचनकाल कत ख्रीटपूर्व चौदश थ एक हज़ार एकश तीन नम्बरे आ संहिता ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद कार अंश यी कार अंश तो यी हलो वेदे अंश वेदे अंश की संहिता ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद एकश चार नम्बरे आ सत्यमेव जयते कथाटी को ग्रंथ थे ने मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते कथाटी ने एरपे एकश पाँच नम्बरे आ उपनिषद वेदे शेष भाग तो वेदे शेष भाग नाम कि यकम प्रश्न थक वेदे शेष भाग नाम कि उत्तर हलो उपनिषद एकश छय नम्बरे आ उपनिषदे प्राधान्य पे दार्शनिक चिंता उपनिषदे कि प्राधान्य पे दार्शनिक चिंता वही थे जो उपनिषदे को विषय आलोचना करो अपने दार्शनिक चिंता थक उत्तर एरपे एकश सत नम्बर वेदे को अंशे आत्मा और परमत्मा सम्पर्कित तो दर्शन नहीं आलोचना कर तो यो उपनिषद उपनिषद अंशे आत्मा और परमत्मा सम्पर्कित तो दर्शन नहीं आलोचना करा एरपर एकश आठे ए पर्त कयटी उपनिषद पाव ग प्राय एकशटी उपनिषद पाव ग एरपर एकश नय नम्बरे वेद के केंद्र कर जे धर्मग्रंथगुली रचित हो सूत्र व धर्मसूत्र एरपर एकश दस नम्बर धर्मसूत्रे दूटी भाग की कि वेदांग और दर्शन यूटी हलो धर्मसूत्रे दूटी भाग एरपर एकश एगारो नम्बर वेदांग कय भागे विभक्त छय भागे विभक्त वेदांग छय भागे विभक्त एरपर एकश बारो नम्बरे आ ऋग्वेदे को अंशे बर्णाश्रम कथा बला है पुरुष सूक्त अंशे ऋग्वेदे पुरुष सूक्त अंशे बर्णाश्रम कथा बला है एकश तर नम्बरे आ ऋग्वेदे को अंश ओ परवर्ती वैदिक जुगे रचित मन है योटा काटा जाए ऋग्वेदे को अंश परवर्ती वैदिक जुगे रचित मन है दशम मंडल ऋग्वेदे दशम मंडलटी परवर्ती वैदिक जुगे रचित मन है एरपर एकश चौदो नम्बर वर्णप्रथा देखा जाए कौन जुगे ऋग वैदिक जुगे तो वर्णप्रथा देखा जाए ऋग वैदिक जुगे एरपर एकश पंदो वैदिक जुगे व्यवहित तो मुद्राटर नाम कि मना मना हलो वैदिक जुगे व्यवहित तो मुद्रा एवं वैदिक जुगे को स्वर्ण मुद्रार निदर्शन पा गए निष्क मना और निष्क यूटी हलो वैदिक जुगे मुद्रा एरपर एकश सतर वैदिक जुगे पानी कदर बला हत पानी बला हतो एक श्रेणी व्यवसायी के वैदिक जुगे एक श्रेणी व्यवसायी के पानी बला हतो एरपर कोश्चन नम्बर एकश अठारो तो परवर्ती वैदिक जुगे स्वतंत्र जति विदेह पांचाल कुरु विदेह पांचाल कुरु ये तीनटे हलो परवर्ती वैदिक जुगे स्वतंत्र जति एरपर कोश्चन नम्बर वन हंड्रेड नाइनटीन वैदिक जुगे इंद्र छो बृष्टि और 
বজ্রপাতের দেবতা বৈদিক যুগে ইন্দ্র কি ছিল বৃষ্টি ও বজ্রপাতের দেবতা এরপরে একশো কুড়িতে আছে ঋগ্বেদের গুরুত্বপূর্ণ দেবতা ছিল অগ্নি অগ্নি হলো ঋগ্বেদের গুরুত্বপূর্ণ দেবতা এরপরে একশো একুশ বৈদিক যুগের বায়ুর দেবতা কে পর্জনা পর্জনা হলো বৈদিক যুগের বায়ুর দেবতা একশো বাইশ নম্বরে আছে ঋগ বৈদিক যুগের মুখ্য বৈশিষ্ট্য কি ছিল ঋগ বৈদিক যুগের মুখ্য বৈশিষ্ট্য মূর্তি পূজা এরপরে একশো তেইশ নম্বরে আছে জাদুমন্ত্র আছে কোন বেদে অথর্ব বেদে জাদুমন্ত্র আছে এরপরে একশো চব্বিশে গায়ত্রী মন্ত্র বা গায়ত্রী মন্ত্র যেটি সাবিত্রীর উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় সেটি কোন বেদে আছে তো ঋগবেদে আছে ঋগবেদে গায়ত্রী মন্ত্র আছে এরপরে একশো পঁচিশ নম্বর কোন বেদকে গানের আকারে গাওয়া হতো সামবেদকে গানের আকারে গাওয়া হতো একশো ছাব্বিশ নম্বরে আছে সব থেকে বেশি সংখ্যক মন্ত্র বা শ্লোক কোন বেদে সংকলিত আছে ঋগবেদে সব থেকে বেশি সংখ্যক মন্ত্র বা শ্লোক ঋগবেদে সংকলিত আছে এরপরে একশো সাতাশ নম্বর প্রশ্নটি হলো যজুর্বেদে কি সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে শ্লোক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কিত যজুর্বেদে শ্লোক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে কিন্তু সব থেকে বেশি শ্লোক আছে কিসে ঋগবেদে এরপরে একশো আঠাশ নম্বর কোন বেদে তন্ত্রবিদ্যা মারণ উচাটন ডাইনিবিদ্যা ইত্যাদির উল্লেখ আছে অথর্ব বেদে এরপরে একশো উনত্রিশ নম্বরে আছে ঋগ বৈদিক যুগের মুখ্য বৈশিষ্ট্য কি ছিল মূর্তি পূজা এরপরে একশো তিরিশ নম্বরে আছে আটশো থেকে ছশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কালকে কোন যুগ বলা হয় ব্রাহ্মণ যুগ তো এইভাবে আসে ব্রাহ্মণ যুগ কোন সময়কালকে বলা হয় তো উত্তর কি আটশো থেকে ছশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কালকে এরপরে একশো একত্রিশ নম্বর প্রশ্নটি হলো পরবর্তী বৈদিক যুগের প্রধান চরিত্র ছিল জাতি প্রথা পরবর্তী বৈদিক যুগের প্রধান চরিত্র জাতি প্রথা এরপরে একশো বত্রিশ নম্বরে আছে অত্রেই কি অত্রেই হলো একটি উপনিষদ এরপরে একশো তেত্রিশ নম্বর ঋগ বৈদিক যুগে পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক বা গোষ্ঠীপতি ঋগ বৈদিক যুগের পরিবার পিতৃতান্ত্রিক বা গোষ্ঠীপতি মানে পিতাই ছিল পরিবারের প্রধান এরপরে একশো চৌত্রিশ নম্বরে আছে প্রাচীন বৈদিক যুগে দেখা যেত কোন পশু সিংহ প্রাচীন বৈদিক যুগে সিংহ দেখা যেত এরপরে একশো পঁয়ত্রিশ নম্বরে আছে ঋগবেদে কয়টি শ্লোক আছে ঋগবেদে এক হাজার এবং এক হাজার সক্তা ঋগবেদে শ্লোক আছে কয়টি এক হাজার এবং সক্তা আছে এক হাজার এরপর একশো নম্বর বৈদিক সভ্যতা এবং সিন্ধু সভ্যতার মূল পার্থক্য কি ছিল সিন্ধু সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক কিন্তু বৈদিক সভ্যতা হল গ্রাম কেন্দ্রিক এরপর একশো সাঁত্রিশ নম্বর পরবর্তী বৈদিক যুগে পশুদের দেবতা ছিল প্রজাপতি পশুদের দেবতা কি প্রজাপতি কোন যুগে পরবর্তী বৈদিক যুগে এরপর একশো আটত্রিশ নম্বর বৈদিক যুগে ধনী বণিকদের কি বলা হতো ধনী বণিকদের বলা হতো শ্রেষ্ঠী এরপর একশো উনচল্লিশ নম্বর কি কারণে বোঘাচকই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এতে বৈদিক দেবদেবীর নাম আছে বোঘাচকইতে কি আছে বৈদিক দেবদেবীর নাম আছে এরপরে একশো চল্লিশ নম্বর প্রশ্নটি হল ঋগবেদের চার ভাগের এক ভাগ শ্লোক উৎসর্গ করা হয়েছে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ঋগবেদের চার ভাগের এক ভাগ শ্লোক উৎসর্গ করা হয়েছে মানে এক চতুর্থাংশ শ্লোক এরপর একশো একচল্লিশ নম্বর ঋগ বৈদিক যুগের যজ্ঞগুলি হল ব্রাতস্তমা অশ্বমেধ রাজসুও মানে ঋগ বৈদিক যুগেও কি যজ্ঞ করা হতো সেই যজ্ঞগুলো কি কি ব্রাতস্তমা অশ্বমেধ রাজসুও এরপর একশো বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্নটি হলো ঋগবেদের দশটি ভাগের মধ্যে পুরাতন ভাগটি হল দ্বিতীয় থেকে সপ্তম ঋগবেদের দ্বিতীয় থেকে সপ্তম ভাগটি হলো পুরাতন ভাগ এরপরে একশো তেতাল্লিশ নম্বরে আছে একজন মহান বৈদিক সাহিত্যিকের নাম লেখ অশ্বঘোষ অশ্বঘোষ হলো একজন মহান বৈদিক সাহিত্যিক এরপরে একশো চুয়াল্লিশ নম্বরে আছে মনুস্মৃতি কি মনুস্মৃতি হল আইনের ধারা এরপরে একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর কোন গ্রন্থ থেকে ষোড়শ মহাজনপদের সম্পর্কে জানতে পারা যায় তো ভগবতী সূত্র এবং ভগবতী সূত্র এবং 
অঙ্গুত্তরণিকয় গ্রন্থ থেকে ভগবতী সূত্র এবং অঙ্গুত্তরণিকয় গ্রন্থ থেকে ষোড়শ মহাজন পদের সম্পর্কে জানতে পারা যায় এরপরে একশো নম্বরে শব্দ সংখ্যার নিরিখে পৃথিবীর একক বৃহত্তম কাব্যগ্রন্থ কোনটি মহাভারত মহাভারতে সব থেকে বেশি শব্দ সংখ্যা আছে এটি হলো পৃথিবীর বৃহত্তম কাব্যগ্রন্থ কিসে নিরিখে শব্দ সংখ্যার নিরিখে এরপর একশো নম্বরে গৌতম বুদ্ধ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন আনুমানিক পাঁচশো সাতষট্টি খ্রিস্টপূর্বাব্দে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন এই বৌদ্ধ ধর্মের প্রশ্ন শুরু হচ্ছে তো এই একশো পঞ্চাশ পর্যন্তই আজকে আলোচনা করব এর পরের ভিডিওতে বাকি প্রশ্নগুলো আলোচনা আলোচনা করে দেব এরপরে একশো আটচল্লিশ নম্বরে কী আছে গৌতম বুদ্ধ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন নেপালের তরাই অঞ্চলের লুম্বিনীতে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন একশো উনপঞ্চাশে আছে বুদ্ধের পিতার নাম কি শুদ্ধদন হলো বুদ্ধের পিতার নাম একশো পঞ্চাশ নম্বরে আছে গৌতম বুদ্ধের মায়ের নাম কি মায়া দেবী মায়া দেবী হলো গৌতম বুদ্ধের মায়ের নাম তো বন্ধুরা তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাও যদি জানা থাকে যে গৌতম বুদ্ধের স্ত্রীর নাম কি এর পরের ভিডিওতে মানে এর পরের কোয়েশ্চেনটাই সেটা আছে তোমরা কমেন্ট করো যাতে করে আমি দেখতে পাই যে কতজন ভিডিওটা তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখছো এবং কমেন্ট করছো মানে কতজন জানো প্রশ্নটার উত্তর ঠিক আছে তো বন্ধুরা এই ভিডিওতে এতটুকুই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো কমেন্ট করো এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং জয় হিন্দ জয় ভারত